ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் இருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் சௌந்தரியா பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி தால்ச்சா அண்ட் கூ அது கூடவே சேர்த்து நல்லா முறுமுறுன்னு சாப்பிட்ற சோயா சங்ஸ் ஸோ இப்போது வந்து நான் இந்த வீடியோவில் இதான் காட்ட போகிறேன் இதான் சண்டே ஸ்பெஷல் ஸோ இப்போ நான் இன்க்ரீடியன்ஸ்குள்ளே போயிடுறேன் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய ஆனியன் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு சின்னதாக இருந்ததுன்னா மூணு ஆனியன் கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ரெண்டு கேரட் கொஞ்சம் பீன்ஸ் அண்ட் ஒரு கேப்சிகம் ஃபுல்லாக பெருசாக இருந்தது ஸோ அது ஓகே அண்ட் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா அண்ட் மூணு தக்காளி இதுதான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நம்ம செய்கிறதுக்காக இஞ்சி பூண்டும் நான் வந்து உரிச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சோயா சங்ஸ் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே குட்டி குட்டியான சோயா சங்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெருசாக ட்ரீங்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பெருசே ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இங்கே வந்து சின்னது தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ சின்னது தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்ன என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சோயா சங்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க விடணும் எதுனாலும் நம்ம வந்து நல்லா அது பாயில் பண்ண வச்சுட்டு அண்ட் நீங்கள் அதை மறந்துடாமல் ரெண்டாக உரித்து பாருங்கள் அதில் ஏதாவது வண்டு கிண்டு ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட நம்ம அதை அப்படியே தூக்கி தனியாக வச்சுட்டு மிச்சதை நம்ம சாப்பிட்லாம் ஸோ அடுத்தது நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக நான் வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அதை நான் இப்போ பண்ண போய் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டு நம்மளோட பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொத்த மல்லியும் கருவேப்பிள்ளையும் புதினாவும் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு 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 பஞ்ச் ஆஃப் கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ள அண்ட் புதினா இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் இல்லை மட்டன் போட்டிங்கன்னா அப்படியே ரீப்ளேஸ் வித் வெஜிடபிள்ஸ் பதிலாக மட்டன் போட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து நான் ஒரு பேனில் வந்து அதாவது குக்கரில் வந்துட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன் அண்ட் இது கூடவே வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போது இதை எத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் கணக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆயில் எல்லாமே நம்ம போடுறோம் அண்ட் இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் நாங்கள் சாப்பிட்றது வந்து எயிட் டு நைன் மெம்பர்ஸ் நாங்கள் இங்கே சாப்பிட்றோம் ஸோ அதுக்கோசரம் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அண்ட் இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் எண்ணெயும் நெய்யும் விட்டதுக்கப்புறமேட்டு ஏழக்கா ஒரு நாலே நாலு ஏழக்காய் அது போட்டால் போதும் ஒரே ஒரு பேலீஃப் அண்ட் ரெண்டுலேருந்து மூணு வந்து கிராம்பு போடுங்க அண்டு கல்பாசி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பட்டை அவ்வளோதான் ஸோ இந்த எல்லா பூ பிரியாணியில் இருக்க பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசிஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அதில் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை எண்ணெயிலையும் அந்த நெய்லையும் அது கலக்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ரெக்ரன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு நல்லா அதுதான் வந்து என்டையர் டிஷ்ஷுக்குமே நல்ல ஒரு மனம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அடுத்ததான் நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா அதை வந்து நான் லைட்டாக தான் கீறி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கீரில் லைட்டாக கீறி போடுங்க அப்போ தான் காரணம் அவ்வளோ தெரியாது அண்ட் இது கூடவே சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டக்கப்புறமேட்டு முக்கியமாக அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புதினாவை முதல்ல போடணும் புதினா தான் அந்த பிரியாணிக்கான என்டையர் ஸ்மெல்லுமே வந்து அந்த புதினா தான் அந்த புதினா வந்து இந்த நெய்லேயும் எண்ணெயிலையும் வாட்டும் போது அப்படியே பிரியாணியே செஞ்சு முடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு வாசம் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து புதினா ஆட் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த ஆல் ஸ்பைசிஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணக்கப்புறமேட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து ஆனியன் ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அண்ட் ஆனியன் நல்லா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியன் ஆட் பண்ணக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து மூடி போட்டு நல்லா ஒரு ஸ்டோர் கொடுத்துருங்க ஸோ ஸ்டோர் கொடுத்தக்கப்புறமேட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணாதீங்க தக்காளிக்கு பதிலாக இஞ்சி பூண்டு போடுங்க அதாவது நம்ம செய்கிற என்டையர் ப்ராசஸ்ஸுமே ஒன்று தான் ஆனால் அதை வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அதுக்கு மேலே அதுக்கு அப்படின்னு அடுக்கிக்கிட்டே வந்தால் தான் அது இன்னும் நல்ல மனம் கொடுத்து நமக்கு அதை சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்ல ருசியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்பைசிஸ் ஆட் பண்ணிட்டக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன
அண்ட் சோம்பு பவுடரும் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து தக்காளியே ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த டைமில் தான் அவனை நம்ம இறக்க போகிறோம் ஸோ தக்காளியை நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கப்புறமேட்டு அந்த சைட்லலாம் அந்த பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும்ல அந்த ஜூஸில் அந்த தக்காளி ஜூஸ்லேயே வந்து அது வந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதுதான் அந்த டெக்னிக்கே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல தக்காளியை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி நம்ம நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ வதங்கவும் வதங்காது அந்த ரா ஸ்மெல் உங்களுக்கு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டிஷ்ஷில் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் அந்த ரா ஸ்மெல் வந்து அது போயிடும் இப்போ தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வந்து பொட்டிஸாக நறுக்குன குட்டி குட்டியான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது பீன்ஸ் கேரட் கேப்சிகம் பட்டாணி அண்டு வேறு எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா பீன்ஸ் கேரட் கேப்சிகம் பட்டாணி எஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு நாலுமே கரெக்டாக போட்டு நல்லா இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலால் அது வந்து கோட் ஆகணும் அந்த பீன்ஸு கேரட் எல்லா எல்லாத்துலேயுமே அது கோட் ஆகி நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா வெந்தக்கப்புறம் அந்த ரைஸோடு அப்படி அள்ளி லபக்குன்னு விட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் முக்கியமாக கேர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் எஸ் கேர்டு தான் வந்து அந்த பிரியாணி நார்மல் பிரியாணிக்குமே அந்த கேர்டு தான் வந்து இன்னும் ஃப்ளேவரை வந்து தூக்கி கொடுக்கும் ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோயா சங்ஸை நான் வேக வச்சதை நல்லா புழிஞ்சு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை வந்து நல்லா வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் போட போகிறேன் முக்கியமாக இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இந்த வண்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போது இருக்க காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து திங்ஸ் வாங்கினோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் பாக்ஸில் ஸோ அந்த பாக்ஸில் என்ன வருது எது வருதுங்கிறத நமக்கு தெரியாது வண்டி எப்படியான இருந்தாலும் வந்துடும் ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளீனாக இருந்ததுன்னா கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் நம்மளும் நிம்மதி அவாடி இந்த வண்டு சாப்பிடடா அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் அதுதான் செக் பண்ணி நல்லா புழிஞ்சு அதையும் போட்டுட்ருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இது வந்து தனி டிஷ் அதாவது இந்த ஃப்ரைக்காக நான் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இங்கே இதில் வந்து நம்ம ரைஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா அழுந்துக்குங்க அதாவது நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ ரைஸு அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டூ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதாவது ஒன் கப் ஆஃப் ரைஸ்னால் டூ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அதுதான் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்த கப்பில் நான் அழுந்தேனோ அதே கப்பில் வந்து அளவு எடுத்துட்டு நான் வந்து தண்ணியை வந்து ஊற்றிட்டேன் அண்டு எக்ஸ்ட்ரா எந்த தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணலை ஸோ அதையும் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம உப்பு பார்த்துட்டு இந்த சமயத்தில் வந்து உப்பு உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் ரைஸ் போட்டக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சம் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போவே உங்களுக்கு உப்பு இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ரைஸ் போட்டக்கப்புறம் ரொம்ப உப்பு செப்புன்னு இருக்கும் அப்புறம் ஒன்றுமே தெரியாது இருக்கும் ஸோ உப்பு வந்து இந்த இந்த சமயத்தில் அந்த அந்த தண்ணியில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப அதிகம் இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஓகே பயப்பட வேணாம் நம்ம ரைஸ் போட்டோம்னா அது வந்து டேலி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கரை மூடி வச்சுட்டு விசில் விட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்த சோயா சங்ஸ்க்கு நான் வந்துட்டேன் இப்போது இதில் வந்து நான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் எதுக்குன்னா தாள்சாக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த வறுவலுக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம சாப்பாடுக்கும் நம்ம வந்து போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து வறுவலுக்காக தான் ஸோ வறுவலுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை எது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம இங்கே வந்து அரிசி மாவு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அரிசி மாவு வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் இட் அண்ட் உப்பு மறந்துடாமல் அதை போட்டுக்கோங்க ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள்
தான் அப்புறம் சோயா சங்க் சூப்ஸ் தான் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து தெளித்து விட்டுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு உதிரி உதிரியாக சிங்கிள் சிங்கிளாக அப்படி அப்படியே போட்டுவிடுங்க இது குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பட் நீங்கள் கையில் எடுக்கும்போதே லைட்டாக அப்படி இப்படி அப்படியே மலை சாரல் போல் அப்படியே தூவி விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் அப்படி நல்லா பொறிச்சி கம்ம கம்ம நம்ம சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ஸ் இதை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதை மேலே செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு தடவை அண்ட் தட்ஸ் இட் ஸோ இதை வந்து நான் பொறிக்க போகிறேன் பொறிக்கிறத வந்து நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியில் அது வீடியோவே எடுக்கலைங்க ஸோ ஐம் ஸோ சாரி பட் இதை நான் பொறிச்சிட்டேன் ஒன்றுமே கிடையாது ஆயிலில் நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம தாழ்ச்சா பண்ண போகிறோம் ஸோ தாழ்ச்சாக்கு நாங்கள் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் மாங்காய் அதாவது ஒரு ஒரு கண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாங்காவில் வந்து ஆறு எட்டு பீஸாக போட்டு வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் வெங்காயம் வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயம் தக்காளி வந்து ரெண்டு தங்கா ரெண்டு தக்காளி வந்து சின்னதாக அண்ட் இங்கே வந்து என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நம்ம பருப்பை வேக வைக்கணும் என்ன பருப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஸோ தோரம் பருப்பு வந்து நீங்கள் ரெண்டு எடுத்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு கப் எடுத்தீங்கன்னா வந்து கடலை பருப்பு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து நல்லா நிறைய டம்ளர் ஆஃப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஃபோர் டு சிக்ஸ் கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட மஞ்சள் உப்பு சாரி மஞ்சள் ஆயில் அண்ட் பெருங்காயத்தோல் ஸோ தட்ஸ் இட் இதை போட்டு நல்லா ஒரு விசில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து சைடில் நம்மளோட பிரியாணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ செம்மையாக இருந்தது சீரியஸாக ரொம்ப காரம் இல்லை அண்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கொஞ்சம் லைட்டான கலரில் தான் இருக்குது அண்ட் காரம் இல்லை ரொம்ப காரம் கிடையாது அண்ட் டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு எனக்கு பிரியாணி செஞ்சதை விட எனக்கு வந்து தாழ்ச்சா தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இல்லை வந்து தாழ்ச்சா அண்ட் சாம்பாருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா தாழ்ச்சால் வந்து நம்ம கரம் மசாலாவும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட மாட்டோம் பட் இதில் வந்து ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அண்டு அதுக்கான ப்ரொசீஜரும் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதுபடி செஞ்சு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடாயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு கடலை பருப்பை போட்டுட்டு நம்ம நல்லா வறுக்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப தீஞ்சிடவும் பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக ஒரு தடவை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஆனியன் அதாவது வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது மூணுமே நான் வந்து ஒட்டுக்க ஆட் பண்ணிட போகிறேன் அண்ட் இது கூடவே சேர்த்து கொஞ்சமாக சீரகத்தூளும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ஆனியன் வந்து நான் ரொம்ப சாட்டே பண்ணல ஆயில் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கரஞ்சியாக இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப சொத்த சொதன்னு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அது வந்து எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஆனியன் ஒரு மாதிரி மூடி போட்டு வச்சாலும் தண்ணி கொத்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதை பண்ணாதீங்க அண்ட் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுட்டு அண்ட் கத்திரிக்காய் நம்ம வந்து நறுக்க வச்ச கத்திரிக்காய் ஒன்று ஆட் பண்ணி நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஸோ இப்போது இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு தாழ்ச்சாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா அதையும் வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது இது கூடவே சேர்த்து நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு புளி தனியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் புளி தனியாக அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மாங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால புளிப்பு நிறைய ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம வந்து முக்கியமாக ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கரம் மசாலா ஸோ இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய டிஷ் வந்து சூப்பர் டூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோ தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நல்லா நிறையாவே தண்ணி விடுங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பருப்பு வந்து அடி பிடிக்கும் லைட் லைட்டாக கொஞ்சம் அப்படியே கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நிறையவே தண்ணி ஊற்றி நல்லா
ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுடைய டிஷ் வந்து இப்படி தான் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது நல்லாவே தண்ணியாக தான் இருக்குது நான் வந்து நிறையாவே தண்ணி ஊற்றினேன் இன்னுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே அடியிலலாம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறையாவே தண்ணி விடுங்க ஸோ தட்ஸ் இட் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் டிஷ் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபைனலாக ஸோ சண்டே ஸ்பெஷல் எங்கள் வீட்டில் இது நான் வந்து வெஜ் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிக்கன் இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு மட்டன் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைக் ப்ரான் எதுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ ஹோப் யூ ஆர் லைக் இட் அண்ட் என்னோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அட்லன்ஸ் ய